clip hồi nãy là video clip 41 còn cái này mới là video clip 42 hồi nãy là tôi đang nói tới cái vấn đề văn minh là cái vấn đề gọi là mở cửa tự do mà giam thì ở thế giới tư bản là họ tự do trên mọi miền luôn mọi thành phố luôn còn ở đây chúng tôi chỉ tự do ở ba đặc khu thôi không? hoặc là có đi chăng nữa là chúng tôi sẽ thành lập những cái nghiệp đoàn chuyên biệt thôi chứ chúng tôi không có cho tự do tàn là tràn lan chúng tôi sẽ kiềm lại cái phần đó tại vì khi mà người ta thất nghiệp người ta sẽ nghĩ ngay tới cái chuyện đó khi mình cái chuyện đó nó kiếm ra nhiều tiền quá thì người ta còn đi làm để làm gì nên nên làm cái chuyện đó đi nó nhiều tiền hơn đó nó sẽ đẻ ra nhiều cái tệ nạn khác nó sẽ cuốn hút những cái người khác đi vô đó rồi cái vấn đề văn minh ở đây nữa đó ở cái văn minh của thế giới vô sản là người ta là văn minh là người với người sống chung là không có đề đạp nhau còn ở cái văn minh của người tư sản á đó là họ đề đạp nhau đó là họ đề đạp nhau mà đa phần á, là đề đạp những cái người nhập cư những cái người vô gia cư những cái người thuộc tầng lớp vô sản thì ở đó họ chuyện lao giống như là cái người giàu thì đè người nghèo người nghèo ở trong nước thì đè người nghèo ở nước ngoài mới nhập cư qua đó nó phân biệt nhau như vậy mà hồi thời mà lính mỹ mà đi qua việt nam đó rồi có thể chiến tranh đó là À, mặc dù là lính người da trắng và người da đen cùng chiến đấu ngoài một một chiến tiến chung một đại đội nhưng mà khi họ về rồi đó lúc mà họ ăn nhậu đó là lính người da trắng ngồi riêng lính người người da đen ngồi riêng là cái phần này đó là ba tôi nói mà tại vì ông sống ở, ở cái xăm lính đó, ông biết ông sống ở đó đó tại vì ông nội tôi là lính việt nam cộng hòa mà ông sống ở đó ông biết mặc dù họ đi chung đó họ sống chết ở ngoài xa trường đó nhưng mà về cũng đi nhậu nhạc là lính da trắng ngồi riêng lính da đen ngồi riêng không ngồi chung đó. khác nhau hoàn toàn hết nha thế vậy đó họ phân biệt nhau tại vì ở bên thế giới tư sản á, họ văn minh là theo cái kiểu là họ xô cái tiền của họ ra họ xô cái giấy nhà giàu ra họ cho họ là văn minh nó và họ mở thoáng tự do hết trơn và họ nghĩ tiền là có thể là là một cái nút thắt là một cái sự ràng buộc họ cầm tiền có nghĩa là họ ràng buộc được tất cả mọi người đó nên họ mở tất cả các lực luôn họ có tiền là họ ràng buộc được còn ở bên cái thế giới vô sản á phải không thì họ nghĩ là cái tình nghĩa đó tại vì mình sống chung với nhau mà mình đại đồng mà cái tình nghĩa là cái nút thắt mà hai hai bên á thì thế giới vô sản á thì nó lại là hệ lụy quá nhiều vào cái những cái người tư bản họ nắm hết đó còn bên thế giới vô sản á là họ hệ lụy quá nhiều nhiều và vô cái chuyện tình nghĩa nên đâm ra nó y gạch lắm không có phát triển được người nhiều người ở bên đây như đi mình mình đếm đi là 10 người thôi là mình cho cái tỷ lệ nó là hao hao màu nhiều tiền là một phần trăm đi thì 100 người có một người thì khi mà anh làm cái thế giới đại động khi mà anh dùng cái tình nghĩa đó thì 100 người có một người không trọng tình nghĩa 99 người trong tình nghĩa sẽ có một người không trọng tình nghĩa tôi chắc chắn cái chuyện đó mà khi một người không trọng tình nghĩa đó họ sẽ phá bể cái cái đường dây để đoàn kết của các anh chị phá bờ phá vỡ 99 người còn lại đó mà 99 người còn lại sẽ vì cái tình nghĩa mà bao che cho cái người đó Không phải cái này tôi nói chuyện thực tế nha Chứ không phải là nói bịa đặt ra đâu à 99 người còn lại sẽ kiếm hết đủ tất cả mọi cách để mà bao che cho cái người đó Thấy không? Nó quá ẹ à. Trong khi các anh chị không có nghĩ ra được cái kế sách để mà phát triển Đây một mặt các anh chị vừa nghĩ cái kế sách phát triển Một mặt các anh chị phải nghĩ ra cái kế sách nào đó để mà bao che cho cái người đó thì cái cái người cái 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 một phần trăm trong một trăm phần trăm đó là một con sâu làm sao nồi canh đó đó thằng đó 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 là quan trọng nha nó à, là nghe chăng cho đó đó tại vì chúng ta làm sao mà bắt cái cả cái xã hội đàng hoàng được cả xã hội đi đàng hoàng thì càng pháp lực để làm gì thấy không ai cũng đàng hoàng hết trơn đâu ai pháp lực thì càng pháp lực để làm gì nữa không cần pháp lực dẹp pháp lực luôn không cần làm kinh tế dẹp kinh tế luôn là vô sản rồi đại đồng là xong không lẽ như thời nguyên thủy vậy đó đâu có luật pháp đâu không trên không chứ không ngang ngang nhau vậy rồi đó rồi, <cười> rồi cũng đâu mua bán gì đâu chữ tài sản <cười> không là nó y gan cái thời nguyên thủy nó không có khác cái chỗ nào nhưng gần như là nó giống kể như là gần như sáu bảy chục phần trăm luôn rồi nó không khác được đâu chính cái chỗ đó nó mới ẹ à. tức là người ta không rạch rồi mà không rạch rồi á thì không có phát triển tại vì sao tại vì cái lúc mà người ta cứ lay quay lay quay người ta cứ lo làm chuyện uh, bao che đỡ đằng cho cái một phần trăm đó, đó là người ta không phát triển được 
mà theo cái cách mà tôi làm hiện tại luôn tức là cái phần trăm nào đó tức là tôi cho phép xã hội có một phần trăm lầy lội đó một phần trăm mà gọi là không tình nghĩa đó đó tôi dí một phần trăm đó lại để đó tôi 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 không làm gì hết tôi để đó nhưng mà tôi không che à tôi để đó đó Thấy không? để mà tôi cũng chú tâm tôi lo cái chuyện mà phát triển đất nước anh tại vì còn nhiều người đang chờ cái chuyện đó chứ không thể nào mà tôi chỉ có một người một thôi mà 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 một gì có một phần trăm thôi mà tôi đánh đổ cả chín chín phần trăm một phần trăm đi chậm tại vì mình sống khác người ta thì mình đi chậm đi Thấy không còn chín mươi chín phần trăm này buộc lòng phải tiến lên Thấy không thì mình đi chậm thì người ta vẫn đợi mình chứ không phải người ta bỏ nhưng mà người ta để đó, đó để người ta còn làm chuyện khác nữa chứ tôi tôi làm gì khác với cái thế giới cộng sản cũ là mình mình dùng tình nghĩa có tình nghĩa thiệt nhưng mà nó cũng đôi chút rạch rồi tức là tôi bị âm hưởng của cái thế giới tư bản một chút còn thế giới tư bản thì quá rạch rồi thế giới tư bản có tiền là có tất cả họ quá rạch rồi nhưng mà tôi khuyên các anh chị cũng nên dính một chút tình nghĩa trong đó mà tôi nghĩ các anh chị là rất là có tình nghĩa đó chứ tại vì là các anh chị chỉ chơi với những người giàu thôi còn đối với những người nghèo những người vô sản các anh chị không nói chuyện tình nghĩa chứ không phải là là, là là không chơi không phải là không có tình nghĩa mà là các anh chị có tình nghĩa với những cái người giàu những người tư bản những cái người chị bạn hữu làm ăn với các anh chị các anh chị rất là tình nghĩa với họ còn những cái người mà vô sản phải không là các anh chị không nói chuyện tới đó cái chuyện đó là chuyện thực tế thôi chứ cũng đâu phải là cái chuyện nói chuyện xuyên tạc hoặc là phỉ bán với nhau đâu cái chuyện đó là chuyện thực tế đó mà ngày hôm nay là các anh chị lại phải làm ăn với những người vô sản đó cái đó là nó rất là khó với các anh chị luôn rồi đó mà các anh chị lại phải nói chuyện tình nghĩa với họ nữa mà trong số họ thì tôi đã nói cho các anh chị hiểu rồi đó là trong số họ một trăm phần trăm phải không là chắc chắn phải có ít nhất một phần trăm nó tào lao nó thấy các anh chị có tiền phải không là cái phe vô sản đó thấy các anh chị có tiền phải không sẽ muốn đánh lừa các anh chị mà tôi nói thiệt một phần trăm là ít bèo gì cũng phải mười phần trăm đó <cười> là thấy các anh chị có tiền đó phải không là muốn coi các anh chị như một cái công cụ vậy đó đó mà tôi khuyên các anh chị trước khi mà các anh chị du nhập với cái phe vô sản các anh chị nên chọn lựa người cẩn thận đó, đồng tiền có thể làm thay đổi tất cả họ sẽ dùng các anh chị như một cái công cụ mà một khi các anh chị phát hiện ra rồi đó, với cái nết bảo phát bảo tàng của một người tư bản đó, thì tôi nghi là cái mạng của họ chắc cũng không còn đâu bởi vì khi mà mình mình liên kết với những người vô sản đó mình phải chọn người để cái người nào mà đối tác với mình đàng hoàng thì mình mới làm chứ mình đừng có nhào vô rồi mình hốt hết trơn cả mấy chục người cả trăm người đó rồi mai mốt có chục chặt gì mình đổ thừa cái tụ vô sản nó làm ăn cái kiểu giống như là nó lợi dụng mà những người những người vô sản không theo mà tôi được biết luôn ở việt nam ở nước khác thì tôi không biết sao nha nhưng mà đa phần người ở việt nam luôn đều cho rằng cái thế giới tư sản là những người ngu không biết gì đâu cái tụ đó ngu lắm giống vậy đó bởi vì tôi mới, mới buồn cười ở cái chỗ là là cái phần 10 10 phần trăm mà tôi nói với các anh chị đó họ đều cho những người gần những người giàu là bị ngu họ ngu lắm những người giàu ngu lắm vô đó gạt tiền lấy được vài đồng giống vậy đó Nhờ cái điều mà tôi nói mấy hôm rồi đó họ giàu họ, họ ngu đâu có giàu họ giàu hơn mình mà họ ngu hơn mình sao mà họ giàu Thấy không cái đó là một cái lý luận rất là lố bịch mà các anh chị khi mà các anh chị tiến hành du nhập với người vô sản phải không là các anh chị sẽ đụng phải cái thành phần đó đó cái thành phần lợi dụng các anh chị mà ở đây là tôi là đang tiến hành tôi dí những cái thành phần đó lại một chỗ tôi không có cho một con sâu làm sâu rồi canh à, không không làm thì để cho người khác người ta làm chứ không có ra đó phá gối tầm bậy tầm bạ nha à, ông lỡ mà gạn nước đôi bên à, mấy cái loại đó là mình đưa đi chỗ khác hết ở việt nam vẫn có cái loại đó chứ không phải không có đó mà trên con đường tiến lên văn minh đó là mình không được bỏ ai hết á chỉ có điều mình biết người ta mình không dùng người ta thôi chứ mình không bỏ đó và tôi luôn chọn những cái người gọi là hết sức là đàng hoàng thôi chứ nói chung giỏi thì nó cũng không biết làm sao để mà liên kết với thế giới tư bản những người hết sức là đàng hoàng hết sức là nghĩa tình để mà bước chân ra đó chứ không phải ai cũng muốn ra đó là ra đâu À, vì vậy, các anh chị có an tâm chuyện đó thì tôi nói các anh chị mà những người vô sản bên nước các anh chị ấy, vẫn có cái loại đó nha chứ không phải không có đâu Thấy không những người giàu ấy, thì họ xài tiền phóng khoáng thì tôi cũng như các anh chị thôi xài tiền phóng khoáng tiền bám thành vấn đề mà tại vì ngày mới tôi kiếm được cái khác rồi tôi xài thoải mái lắm đó từ cái chỗ mà thoải mái đó họ mới nghĩ mình ngu 
Họ bảo nó mấy thằng giàu nó ngu lắm Nó giàu chứ nó ngu lắm Giống vậy đó Mà nó ngu mà nó giàu <cười> Đó 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 Cái phần đó đó Khi mà các anh chị gia nhà du nhập với cái phe vô sản Các anh chị sẽ đụng phải cái 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 loại người đó Cái loại người là gọi là họ họ sẽ Họ sẽ dùng các anh chị như một công cụ Và họ sẽ làm cho các anh chị bực bội Đó Sớm muộn gì các anh chị cũng phải đụng phải thôi Khi mà các anh chị du nhập với cái phe vô sản Các anh chị sẽ đụng phải cái loại đó rồi tôi lại tiếp tục nói tới vấn đề dân minh dân minh anh em là thế giới du sản là hậu được cái nghĩa tình mà ngày hôm nay tôi lại cho thêm một cái phần một chút gạch gòi của thế giới tư bản còn ở thế giới tư bản thì họ được cái cơ sở hạ tầng với họ được cái nguồn tài lực vô biên mà ngày hôm nay tôi lại niêm vô đó một chút tình nghĩa của những người vô sản có thể tạm rồi như vậy là dân minh nhưng mà chúng ta chưa 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 nói chưa nói là văn minh được đâu chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm khi mà kinh tế mở cửa rồi nè khi mà các anh chị du nhập vô rồi các anh chị phải chỉnh đốn lại thêm mấy lần nữa tại vì nó sẽ nảy nở ra những cái chuyện cút mắt những cái chuyện dướng mắt đó lúc đó các anh chị mới chỉnh lại mới gọi là văn minh chứ còn bây giờ mỗi người giữ có một yếu tố làm sao văn minh được nhưng bây giờ thế giới những nước cuộc thế giới du sản này là buộc lòng phải nâng cấp cái cơ sở tầng lên mình có tình nghĩa rồi đó, mình có kinh tế rồi đó, mình có rạch rồi của pháp lực rồi đó, nhưng mà mình phải nâng cấp cơ sở tầng lên thì mình mới gọi mình là dân minh được. Thấy không? Còn thấy với tư bản người ta có đầy đủ hết rồi, họ chỉ cần niêm chút tình nghĩa vô thôi là xong. Thấy không? Niêm chút tình nghĩa cũng ở bên pháp lực ở bên tư bản là khỏi nói, họ rất là gạch gòi cái chuyện đó. Thấy không? Ai mà vượt qua cái lần đỏ pháp lực là buộc phải ra hầu tòa chứ không có nói nhiều. Là không có trốn chạy vậy đây chứ là đi đâu được phải không cỡ nào cỡ cũng phải ra hầu tòa cho dù ông tổng thống đi chăng nữa như chú châm đi ông chạy xe ra đường đi mà ông lỡ mà ông vượt tốc độ ông quá tốc độ thì cũng phải đóng phạt như thường chứ không có cái vụ mà 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 mà, mà con ông cháu cha vậy đây không có vụ nương tình nể mặt gì hết chứ họ còn rạch rồi hơn là bên việt nam nữa chứ phải chơi <cười> bởi vì người ta mới dám tự xin người ta là xứ sở văn minh nhưng mà ở đó nó thiệt làm gì làm cũng phải có một chút tình ở bên Việt Nam chúng tôi là những người có công đó, là chúng tôi xử khác. Dĩ như bây giờ phạm cái tội đó đi 10 năm, 10 năm tù đi, là phạm cái tội ABC vậy đó, tôi giả dụ thôi. Thì những người có công, con cái của những người có công hoặc những người có công, chúng tôi sẽ tùy theo cái công trạng mà chúng tôi giảm án. Còn những người dân bình thường không có công thì là chúng tôi sẽ không có giảm án, sẽ vẫn giữ nguyên 10 năm tù. Đó là nó nó khác cái ngay chẳng cho nó nó khác cái cái nước Mỹ nha. Chúng tôi có một chút tình cảm ở trong đó. Cái chúng tôi không có rạch rồi như nước Mỹ được Đó Sau này các anh chị du nhập với thế giới vô sản Các anh chị cũng phải vậy thôi Chứ các anh chị không có cách nào khác được đâu Với lại em Thì tôi hồi sáng tôi đã ví dụ cho các anh chị nghe rồi Một cái cuộc thi đó Con của ông Tổng thống Mỹ đó Con của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đó Với một người da màu đó Thì hai người kia đó sẽ được điểm cộng một điểm Tại vì sao? Tại vì hồi đây cha ông của người ta đã cống hiến quá nhiều cho thế giới này rồi Bây giờ người ta được cộng một điểm đó là điểm ưu ái của xã hội dành cho người ta Thì ở đây mình xử án cũng vậy thôi Những người có công mình xử khác Những người không công mình xử khác à, Chứ mình không có gạch gòi như nước Mỹ được Mà mình cũng không có tình cảm quá mức như cái thế giới cộng sản cũ Ở thế giới cộng sản cũ họ không xử đâu nghe các chị Họ bỏ luôn à. à Những người có công là họ ăn xá luôn Họ đặt xá luôn Còn đối với tôi không có cái chuyện đó Tôi vẫn xử Có công xử theo có công Rồi không công xử theo không công Nghe không để mà tôi đưa nó về cái dịch gọi là chấp nhận được cái tức là cái kết quả đó hai bên đều chấp nhận được chứ nếu mà anh anh mà bỏ luôn á thì những người bị hại người ta không có chấp nhận được đâu Nghe không mà nếu mà xử nặng quá thì những người có công người ta không chịu Nghe không những thành phần có công người ta chống không mình phải làm sao ra một cái kết quả mà người khác người ta chấp nhận được để mà mình kìm kẹp những người khác với nhau tức là tất cả mọi người đều nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật tức là không ai dám vượt qua nếu mà mình 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 buông xả luôn á thì đó là sẽ có nhiều người người ta thấy được như vậy là người ta sẽ vượt qua người ta sẽ lợi dụng cái sự buông xả đó để người ta vượt qua không còn ở nước mỹ thì quá nặng nề rồi à, cho dù ông tổng thống mỹ mà mà có có, có phạm lực như giao thông mà còn phải đi, đi đóng phạt là nó quá nặng nề ví như tôi nói thiệt cái người bình thường đi là đóng 10 ngàn phải không thì cái người mà như ông tổng thống mỹ đi ông phạt ổng phạm lực đi là ổng chỉ gần đóng có 5 ngàn thôi Cũng đóng chứ không phải là ổng đóng Nhưng mà nó nhẹ ha Tại vì sao? Tại vì người ta có cái cống hiến cho xã hội không, Người ta gọi là có công Thì mình xử theo có công Còn không công xử theo không công Còn bên Mỹ thì quá trời gạch gọi 
tức là tức là thiên tử mà phạm tội mà đồng hạng với thứ dân là cái như là nó trắng nó trắng giả luôn rồi còn gì nữa nhưng mà ở đây tôi khuyên các chị là nên nới lỏng cái phần pháp lực tức là bên thế giới tư bản đó còn bên tôi là đang siết lại nha bên tôi họ không áp lực đâu họ đặt xá họ bỏ luôn á cho phải ra đâu còn tôi bây giờ tôi đang siết lại cái phần đó còn mình thế giới tư bản thì nên nói nói lỏng cái phần đó ra tại vì các anh chị siết quá đó còn tôi nói lại cái nói tôi lại nói tới cái phần mà các à, các anh chị nói về trẻ em đó lực trẻ em đó không các anh chị mà đưa những trẻ em mà họ mà gọi là 16 tuổi thôi là họ tự do quá rồi các anh chị cho họ tự do thậm chí ba mẹ còn không có quyền mà la họ luôn tôi thì cái chuyện đó nó đúng chứ không phải không các anh chị tôi tôi không nói là cái chuyện đó nó sai nhưng mà khi mà những người con cái của các anh chị nó không bị ai xúi dục đó, thì cái chuyện đó nó rất là có ý nghĩa là nó đúng ý của xã hội rồi mà lỡ như bị ai xúi dục thì sao phải không mà nếu cha mẹ mà không có trách nhiệm mà la gầy con cái phải không thì ai ở đây không có ai có trách nhiệm đó cha mẹ không dạy con cái thì ai, ai vô đây không có ai sẽ làm chuyện đó hết đó các anh chị buông thả cái đầu đó rồi đó chứ phải chơi đâu cái đầu đó nó nảy ra tệ nạn nha tại vì những đứa trẻ nó sẽ bị người ta xúi dục như bây giờ tôi coi nhiều bộ phim bên mình nhiều bộ phim bên châu âu với nhiều bộ phim mỹ đó phải không những đứa 15 16 tuổi nó ra đường nó đứng luôn đó nó đi làm mại dâm luôn tại sao tại vì nó bị người ta xúi nó bị người ta rủ đi ra đó làm các anh chị cản được không các anh chị cũng đâu cản được tại sao tại vì cái lực của các anh chị cho người ta tự do ba mẹ không được la thấy không tính, tính tức là mình mình ở đây là mình ràng buộc nhau ở cái chỗ là mình không được la là không được la cái việc gì thấy không và những người khác họ không thể nằm mà mà, mà xuyên tạc tại vì họ họ canh như cái chỗ đó họ xuyên tạc họ kéo con cái của các anh chị ra mà kia đứng đường mà các anh chị chưa hay nữa chứ phải chơi đâu cái đó nó không gọi là văn minh đâu nha cái đó nó gọi là buông thả chứ không qua gọi là văn minh À, mà khi cái lứa tuổi con cái nên nó trưởng thành rồi đó nó đang ở cái độ trưởng thành nó đang dao động đó thì chỉ ít cũng phải 25 27 tuổi là các anh chị hãy buông ra chứ các anh chị buông sớm quá nhiều khi những người khác người ta có tâm địa đen tối người ta xuống tầm bậy tầm bạ nhiều khi ta rủ đi chỗ này chỗ kia chơi hút chích đâu đâm chém rồi này kia mình không biết được đâu các anh chị làm sao quản được như lại khi mà cái công việc mà bắt đầu cái thế sức bắt đầu nó giảm xuống rồi đó là nó nhẹ cái áp lực rồi đó nó bắt đầu nhẹ cái áp lực xuống Thì lúc đó người ta mới có thời gian người ta dành cho gia đình Người ta lại về nhà Để mà người ta chăm lo cho con người ta Chứ bây giờ cái áp lực thế nó quá nặng Người ta lại không không có thời gian để người 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 người, người ta lại quan tâm lo lắng tới con người ta Khi mà các anh chị áp lực thế nó nó nhẹ đi Là bằng cái cách đó các anh chị có phần đó Là áp lực thế các anh chị sẽ nhẹ lên sẽ dịu lại rồi lúc đó người ta có thời gian thì các anh chị lại siết cái đầu mà cái đầu uh, về cái lực chăm sóc cho em đó là các anh chị nới cái độ tuổi lên tầm 23 tới 25 là vừa chứ 16 trẻ lắm các anh chị 16 không có biết cái gì đâu Thấy không tôi coi nhiều bộ phim bên nước Mỹ đó mới có 16 tuổi thôi ra đường đứng rồi Thấy không chào giá như một người rất là sành sỏi mới 16 tuổi thôi tức là cái đó nó chính là cái đó nó quỷ hoại cuộc đời luôn đó nghe chứ các anh chị khi mà nó lớn lên rồi đó đó là một trong những cái chỗ quỷ hoại cuộc đời của nó quỷ hoại tương lai sự nghiệp luôn đó chứ phải chơi đâu tại vì nó gia nhập cuộc đời quá sớm rồi mình phải kéo dài cái chuyện nó ngay chút nữa cho nó hiểu rồi mới buông ra được chứ các anh chị bức về thả tốt kiểu đó là một mình anh nó thì không sao đó nhưng mà nó bị người ta lôi kéo nó bị cái đám bạn nó lôi kéo đó các anh chị không có dặn lại cái chuyện đó mà các anh chị còn buông buông thả lại những người tốt họ không nói gì đi ở bên nước mỹ á ở bên thế giới tiền bản họ có những cái dịch vụ gọi là dịch vụ chụp hình nó gọi là nuôn luôn á chụp hình là không có mặt độ đó đó những cái nhóm bạn họ chơi thân với nhau họ sẽ tham gia vô những cái dịch vụ đó rồi từ từ ra đường đứng luôn ừ khi mà không có tiền đó tự do mà ai muốn đứng đi đứng qua ai cấm ai đâu bên đây tụi tôi cấm cái chuyện đó làm phải không là tôi bắt tôi đưa về nhà chứ không có cái vụ mà mà mới mới có 16 17 tuổi 18 tuổi mà nhảy ra đó đâu phải không anh còn đi học Đấy không là anh phải tham gia chuyện học đường chứ ai cho anh ra đứng đường không có ai cho phép làm chuyện đó hết chứ anh thiếu tiền phải không ở đây tôi tôi có cho dây sinh viên tôi hỗ trợ học đường hay là không có cần thiết phải làm chuyện đó Đấy không chính anh ở đây tôi sát hơn cái chỗ đó 
Dạ không kêu dù có ngủ cũng không có gì không có làm được Tôi chỉ tự do là tự do những người đăng ký Anh tự do tự do chứ anh cũng phải là anh đăng ký với tôi cái Tôi coi cái đó là một cái nghề Là một cái nghiệp đoàn Chứ không phải là muốn làm gì làm Là không được <cười> Anh mà buông thả quá nó lôi kéo cả đám luôn rồi Chứ phải chơi đâu mà còn chưa kể nữa Những cái đó là nó 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 sẽ gây ra tùm lum tùm la hết trơn Nó lôi kéo mấy đứa học sinh đồ này kia đó Thì ở đây tôi chỉ nói vậy thôi Các anh chị cứ nghiên cứu mà áp dụng thôi Tức là tôi tôi sẽ mở cửa Chỉ mở một chút thôi Tôi mở cửa và tôi vẫn phải tìm cái cách để kèm lại Còn các anh chị bên bản buông buông thả quá rồi <cười> Đó. Thì cái phần đó, cái phần uh, trẻ em á, thì tôi chỉ nói vậy thôi Mà khi hai thế giới mới đầu hòa hợp với nhau á, là các anh chị chấp nhận một chút tình nghĩa Còn bên đây chúng tôi chấp nhận một chút lợi ích và một chút tự do Đó, là như vậy có thể tạm gọi là mình văn minh trên cái mặt gọi là xã hội Tức là xã hội mình văn minh rồi Đó, sau đó mình mới đầu văn minh tới cả xã hội tầng Thì bên thế giới từ bản họ đã quá văn minh bên cái chuyện đó rồi Còn hiện tại thế giới vô xã hội đang đuổi theo Họ đang ngược theo cái phần dân minh cơ sở hạ tầng Thì hiện tại cơ sở hạ tầng bên đây thì họ đang đầu tư rất là gần gần luôn Thậm chí tôi còn bán cả trái phiếu qua tới bên châu Âu, tới bên Mỹ Để mà mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng Chỉ có cái phần đó là tôi ngược theo các anh chị Tại vì bây giờ là thế giới vô sản thì nó quá bèo rồi Nó không thể nào mà mời gọi là bằng các anh chị cho một sớm một chiều được Bởi vì ít nhất cũng phải 15 hai chục năm mà chưa chắc gì mình nhúng nhích được nữa chứ đừng nói anh chị mà, mà mà lâu dài thì hết xui nhưng mà sẽ 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 cố gắng ngự theo vậy thôi thì cái phần văn minh đó khi mà các anh chị mở cửa rồi đó là cái chuyện ngủ hôm lát là sẽ không bao giờ còn nữa sẽ hết nhanh chóng màu thôi sẽ hết màu thôi tại vì những công đoàn họ liên kết với nhau họ cái xây nhà ở xã hội họ bán có 10 ngàn 15 ngàn căn thôi là lúc đó là những doanh nghiệp họ phải có trách nhiệm Họ phải có trách nhiệm với những cái người à, lao động với họ của họ đó Thì cái đó ăn thu với chính phủ thì họ phải có trách nhiệm với người lao động của họ Họ bảo đảm để mà cho người ta ăn cư lạc nghiệp Chứ không thể nào mà người ta ngủ cái homeless, người ta ngủ cái liều ở ngoài đường được Làm như vậy là nó mất đi cái nét văn minh của của đất nước các anh chị Chứ không phải nó mất đi cái nét văn minh của tôi đâu à, <cười> Chính là cái cộng đoàn đó Nó mới đưa cái cái, cái phe homeless đó vào nhà ở xã hội thì nó để nó yên ổn cho các anh chị chính cái phe công cũng lại là cái phe công đoàn mà tạo công an việc làm cho những cái người đó à, chứ các anh chị không có mong chỏ vô một cái bất kỳ một cái tổ chức nào khác hết dân chỉ có công đoàn mới làm chuyện đó thôi tại vì công đoàn họ họ nắm tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc thậm chí cả tới nước ngoài nữa họ sẽ biết cái chỗ nào đó để đưa lao động về đó nếu mà công các anh chị phải giao lại cho công đoàn thôi chỉ có công đoàn mới làm được chuyện đó thôi chứ ngoài ra không còn ai đâu Người khác không làm có được đâu, mấy cái tổ chức từ thiện thì cũng cho vài bao ổ bánh mì thì chưa làm được cái gì Sao không, công đoàn họ mới đầu tư nhà ở xã hội, họ mới đưa dân chúng vô đó, những người ở homeless đó Rồi họ mới tổ chức tạo điều kiện cho công an việc làm Sao không, những người họ mà nhập cư chưa có giấy tờ thì tiến hành thủ tục nhập cư dễ thôi Gọi là các anh chỉ có những cái thành phố mà gọi là nhập cư không cần giấy tờ đó Để mà để mà tiền lương thưởng cho nó rẻ đó thì các anh chị cũng lại đưa người ta qua bên đó làm thôi Chứ người ta mới qua người ta đâu có biết Thì ăn thua vô cái tổ chức công đoàn họ điều tiết thôi Để họ giữ lấy cái nền dân minh đường phố của các anh chị đó. Họ xóa bỏ đi những cái người gọi là ngủ hôm lép Mà công đoàn họ sẽ làm được Thật, tôi nói thật với các anh chị đó Là công đoàn họ sẽ làm được cái chuyện đó Còn bên đây chúng tôi là đa phần là nó đã yên ổn hết rồi Chúng tôi chỉ chạy đua cái phần cơ sở hạ tầng thôi Chúng tôi hơi mở pháp lực một chút xíu à, Hơi mở cái chuyện mà mại dâm một chút xíu là cái như ok Đó là là chúng tôi đã ra, đã mở cửa là cái như ok rồi đó Chỉ có phần cơ sở hạ tầng là hay năng nề Còn mấy phần kia tôi đã trên tinh thần sẵn sàng để mà tôi à, mở ra rồi Thì sau này tôi sẽ quy hoạch một cái lực mại dâm mới Đó tôi, tôi sẽ cho phép làm chuyện đó Nhưng mà hiện tại là bây giờ là tôi chưa có rành tại vì nó thiệt cái nào giờ tôi cũng chưa đi cái dịch vụ đó nữa <cười> rồi nên tôi, tôi tôi cũng sẽ cố gắng để mà tôi nghiên cứu coi tôi, tôi mở như thế nào là nó phù hợp nhất như thế nào là có thể là người phụ người á đồng có thể chấp nhận được như thế nào mà mà không có bị tẩy chay không có bị chữ gũa <cười> thì hiện tại tôi đang mở những cái khác còn cái chuyện đó thì vốn dĩ thì việt nam nó cũng đã tồn tại chằng dần ra đó chứ nó có tồn tại đó sáng bà tỉnh thành chỗ nào cũng có mai dâm chứ chứ không phải em có đâu mình không thể cấm được nhưng mà mình mở thì mình mở thế nào? Phải không? Chứ không lẽ mình kêu cả dân chúng đi làm hết là không được. 
mình phải mở như thế nào cho nó hết sức là phù hợp mà mọi người đều có thể chấp nhận được giống vậy là nó đang tồn tại đó chứ nó quả là không tồn tại đâu phải không <cười> nhưng mà để để mà thành lực được là nó rất là khó rồi tôi chỉ nói cái phần văn minh như vậy thôi tức là hai thế giới là mỗi thế giới là họ tiến họ chấp nhận nhau một chút đó như vậy gọi là văn minh Đấy không mà cái tổ chức công đoàn ở bên các anh chị đó cái tổ chức đó là rất là lợi hại đó chứ phải chơi đâu họ sẽ ăn được cái phần gọi là à, những người vô sản cho các anh chị chứ nếu mà không có cái tổ chức đó hả tôi nói thiệt các anh chị làm không có được đâu rồi, rồi chúc các anh chị thành công thì đại tôi suy nghĩ nữa đi tôi cũng chưa biết nói tới cái gì nữa đại mới review clip sau đi tôi suy nghĩ ra được cái gì tôi nói cái đó rồi chào các anh chị